สวัสดีครับพบกับลันลาชแนลและนี่คือช่วงอะบอยซ่าแคสเกมวันนี้เราจะมาแคสเกมภาคล่าสุดของ Assassin Creed Chronicles รัสเซียนะเป็นภาคล่าสุดของตระกูล Assassin Creed Chronicles ซึ่งเป็นเกมแนวรอบเจือนรอบสังหาร 2.5D นะครับก็คือมุมมองด้านข้างนะครับก็สนุกนะฮะเป็นเป็นซีรีส์ที่สนุกเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนวไซส์กอลลิงหรือว่าวิ่งฆ่าวิ่งลุยอย่างเงี้ยสนุกมากนะครับอ่ะเราไปดูการเล่นกันเลยอันนี้ผมเล่นเล่นจบแล้วนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะครับประมาณ2วันนะครับอ่ะเราก็นิวเกมกันเลยอาจจะได้ยินเสียงจอยนิดนึงนะครับเสียงกดจอยก๊อกแก๊กก๊อกอ่ะมันจะมีระดับ normal แล้วก็อะไร plus แล้วก็ plus hard ขอ normal ละกันนะครับแรกๆก็ไม่ยากเลยหลังๆนี่ยากยากนะครับเป็นเป็นถือได้ว่าพัฒนาขึ้นเยอะนะครับเราต้องรับบทเป็นนิโคลายนะครับเป็น assassin brotherhood ที่อยู่ในรัสเซียนะครับแล้วเพื่อนของเราก็เอาภารกิจมามอบให้นะครับก็คือการตามหาคนคนหนึ่งที่มีกล่องอ่านะครับ Our the Imperial Family Imperial Family อินฟอร์มันส์รีพอร์ตเตอร์ว่าอินเพอเรียลแฟมิลี่อะไรสักอย่างครอบครัวจากจักรวรรดิที่มีกล่องซึ่งในกล่องนี้มันก็โผล่ออกมาทั้งสามภาคเลยซึ่งเราไม่รู้แล้วว่าข้างในเป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีกล่องนี้มันจะมีพลังพิเศษที่ทําให้ผู้ครอบครองมีพลังอะไรทักอย่างนะครับแต่ว่าภาคภาคสองเนี่ยรู้สึกข้างในมันจะเป็นเพชรนะครับเป็นเพชรที่มีพลังนะครับแต่ภาคนี้ไม่รู้ว่ามีเป็นกล่องที่มีอะไรข้างในภารกิจของเราก็คือตามหาผู้ครอบครองกล่องนั่นเองนะครับที่อยู่ในรัสเซียนะครับซึ่งตอนนี้กําลังมีเหตุการณ์วุ่นวายอยู่ในในเมืองนะครับก็คือพวกทหารก็มีการปิดเมืองเพื่อตรวจค้นตามหาคนคนนี้เช่นเดียวกันเริ่มแรกเขาก็จะสอนวิธีการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าไม่ได้สอนทั้งหมดนะครับถ้าคุณไม่เคยเล่นภาคก่อนมาเลยเนี่ยอาจจะอาจจะงงนิดนึงนะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับปีนเสากดขึ้นนะครับกดกระโดดกระโดดก็คือปุ่ม A นะครับปุ่ม A กระโดดนะครับกด R2 ค้างไว้นะครับก็จะเป็นการวิ่งนะครับ R2 ค้างไว้แล้วก็ปุ่มซ้ายขวาก็จะเป็นการวิ่งนะครับโจมตีเบานะครับ y โจมตีหนักนะครับคุณจะสามารถสังหารศัตรูได้นะครับโดยใช้เทคนิคการวิ่งแล้วก็สไลด์ฟันนะครับกด l 2ก็เป็นการย่อนะครับวิ่งสไลด์ฟันก็คือวิ่งเข้าไปกดย่อแล้วกด x เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากเราฆ่าศัตรูได้เราก็ต้องเก็บของด้วยกด L2 ค้างไว้นะครับแล้วจะมีสัญ,ญลักษณ์โผล่ขึ้นมาที่ศัตรูกด B ค้างนะครับเราก็จะขโมยของมันออกมาได้นะครับของที่อยู่ในไอ้สองคนนี้ก็คือกระสุนไรเฟิลนั่นเองนะครับอาวุธของเราจะมีหลากหลายมากมายนะครับกดข้ามกดอะไรก็กด A มันให้ยิงยิงไฟนะครับเดินเข้ามานะครับอนาล็อกอันซ้ายกดไปทางขวาเห็นไหมครับเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนเป็นไรเฟิลนะครับเล็งไปที่ไฟให้มันงงเล่นแล้วก็ยิงหัวมันไม่รู้จะยิงไฟทำไมแล้วก็ขโมยเงินมันมาสักด้านบนนะครับถ้าเป็นด้านบนที่มีแถบๆเรียวๆเงี้ยกดนะครับกด R1 นะครับเราก็ยิงปืนตะขอขึ้นไปเกี่ยวได้แล้วเราก็เคลื่อนที่ไปด้านบนโดยไม่มีใครเห็นนะครับหลังจากนั้นดูสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ถ้ามีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่ที่ตัวสตูเนี่ยกด X เราก็จะทิ้งตัวลงมาเพื่อฆ่าทั้งที่ดูได้เลยโดยไม่ต้องทำอะไรกด X อย่างเดียว
แล้วก็จัดการขโมยของเหมือนเดิมอันนี้เอาไม่ได้เต็มถ้าอันไหนเต็มเราก็จะหยิบมาไม่ได้เกมมันก็จะออโต้เซฟให้อัตโนมัตินะครับอ่าทีนี้เราก็โทรศัพท์นะครับกดขึ้นกดขึ้นค้างไว้ก็จะมีการโทรศัพท์อ่าทีนี้อาวุธอย่างที่สามของอ่ะกดล็อกประตูก่อนกดบีค้างไว้อ่านะครับอาวุธอย่างที่3ของเราก็คือปืนยิงตะขอที่สามารถปล่อยไฟฟ้าได้นะครับกดอนาล็อกซ้ายไปทางซ้ายนะครับกด L 1ค้างไว้เห็นไหมครับเราก็จะเราก็จะไอ้นี่เราก็จะสามารถควบคุมทิศทางได้นะครับแล้วก็กด R 1 1ทีนะครับกด R 1 1ทีแล้วก็กด A รัวรัวนะครับจะเป็นการดึงนะครับใช้ปืนตะขอในการดึงอะไรสักอย่างเข้ามาในลิฟต์แล้วก็กดขึ้นก็จะเป็นการย่อตัวเพื่อที่จะหลบศัตรูกดค้างไว้รอจนกว่ามันจะไปแล้วก็ย่องไปเชือดมันได้กด X รัวรัวครับจะเป็นการโจมตีรัวรัวแล้วก็พอตัวหัวกระโหลกขึ้นก็ให้คุณกด Y เพื่อที่จะโจมตีแบบพระเด็กสึกนะครับอ่ะเจอช่องลมอีกแล้วก็เหมือนเดิมใช้ปืนตะขอเล็งขึ้นไปกด R1 แล้วกด A ก็จะเป็นการดึงออกมาลบหลบอืมน่าจะหลบทำไมฆ่าแล้วได้ของก็ฆ่าเพชรอุ้ยเจ็ดไหมนะออโต้เซฟพวกทหารไม่ให้รถลางวิ่งนะครับว่ามีเหตุการณ์ปกผิดปกตินะครับเราก็อาจจะไอ้พวกคนส่องอีกแล้วนะครับยืนนี้ก็เสร็จพี่สิครับน้องอยู่บนเสาก็กดกระโดดนะครับกระโดดแล้วก็กด X โจมตีสไลด์สไลด์ฟันนี่พยายามใช้ไปบ่อยครับเพราะต้องใช้บ่อยมากมันมันจะช่วยจัดการศัตรูได้เร็วมากอ่ะสำหรับไอ้ทหารที่มีวงกลมอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีเซนไอ้พวกพวกซิกเซนนะครับเราจะต้องอยู่ห่างมันไว้นะครับวิธีการฆ่าคือล่อมันมาใกล้ๆอย่าให้ไปสัมผัสไอ้วงกลมมันนะครับผิวปากนะครับกดขึ้นอนาล็อกขึ้นนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมนะวิธีการใช้อาวุธต่างๆเนี่ยกด R1 กด R1 เนี่ยกด L1 ค้างไว้แล้วกด R1 แล้วก็จะผิวปากพอมันเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็กด X 
พื่อจะมีการโจมตีแล้วก็สำรวจของที่มันมีอยู Maybe I could pull that platform closer. Ah, d u n อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงกันเองอ่ะกดบีเราจะหลบกระสุนได้หมดนะครับแล้วก็ค่อยจัดการเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคที่อยู่ในภาค2ภาค1นะครับซึ่งไม่ได้สอนในภาคนี้นะครับแหมจะไปแบบเงียบๆสักหน่อยโถเลยระวังฮะไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ทหารที่มีไอ้วงกลมยิงมันเลยเราต้องพยายามดูศพมันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ของทิ้งก็มันก็จะหมดทีหนึ่งกระสงกระสุนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือโหมดสไนเปอร์นั่นเองนะครับมาตรงตรงนี้แล้วก็กด B นะครับก็จะเข้าสู่โหมดสไนเปอร์นะครับใช้อนาล็อกขวาในการเลื่อนนะครับนะครับกด L หนึ่งค้างไว้จะเป็นการซูมนะครับกด R หนึ่งจะเป็นการยิงนะครับกดอนาล็อกขวาลงไปตรงๆจะเป็นโหมดสแกนนะครับใช้สําหรับสแกนความร้อนจะยิงแล้วจะรู้ตำแหน่งของศัตรูได้ง่ายนะ
เอา้าไม่โดนบังคับยากบังคับยากตายเลยบังคับยากไม่ไม่ I need to take out those guards. They will shoot me on sight. Hmm. 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 ไม่โดนเหรอวะเออืมเอาโถนอนยิงสองทีตายแล้วมันมันมีง่ายกว่ามั้งอยู่ไหนคนอ๋อนั่นเองยิงให้มันงงก่อนมันสงสัยว่าอะไรวะนี้ก็ได้ยิงให้มันงงเล่นมันก็จะสงสัยทีนี้ก็คือการจัดการไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะมีตัวตัวที่ทำให้สามารถเดินผ่านกลับระเบิดได้อยู่ค่ะแล้วเก็บมาจะเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะเดินผ่านกลับระเบิดได้ถ้าเราไม่เก็บมาเราก็ตายเดิมเมาส์กันดีนะก็ตายซะเฮ้ยเฮ้มันมีไม่มีการเข้าไปในบ้านนี้โดยไม่ให้ใครเห็นเลย
ไม่มีไอ้ทหารอยู่เลยเราก็ต้องไล่เชื่อนะครับทีละตัวนะครับจำไว้ให้ดีกดข้อแรกก็คืออย่าให้ไอ้พวกนี้เห็นศพทหารด้วยกันนะครับเราจะต้องล่อมันไปนะครับสร้างเนี่ยนะเห็นมันได้นะครับคือเราต้องล่อมันไม่ให้ไม่ให้มันเห็นศพเพื่อนมันเลยไอตัวที่กำลังจ่ออยู่ข้างล่างนี่มันไม่สนใจว่าอย่าไปยิงใกล้มันเกินไปไม่ได้ใกล้ไปใกล้ไปมันก็เห็นก็ให้ตามล่าหากล่องอยู่นั่นแหละปิดเมืองเพื่อตามล่าหากล่องแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรอ่าและนี่ก็คือ Assassin's Creed Chronicle รัสเซียนะครับพาร์ทที่หนึ่งอ่าจบแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ